五六十岁的老大哥，在我眼里，其实很多老色批，真的很多色鬼。我为什么这么说呢？或者很多男的都不讲武德。有一个这样的老大哥，他是这么留言给我，他说：“你好，就是我今年嗯、呃、快五十岁了啊，我是未婚的啊，找了一个离异带女儿的啊，你他然后。”我不，我找不到未婚的，是因为我年龄快五十岁了，找不到未婚的，啊，各方面来说，现在这个带女孩的女人还好，就是有一点，就问一下你，现在这个和这个女的还没有结婚，啊，这个女的就要求啊，我给她交一年的房租，女人在外面租房，租的房用来该棋开棋牌室，啊，然后就是与居住，就是。他租的房子又能开棋牌室，又能来住，就是住和办公两用。因为我之前也是干房产的，我自己开的那个一楼的，就是租租的那个一楼的那种啊、呃、房子，就是用来客厅用来当办公室，卧室用来住，就是这样的啊。他说就是交一年的房，他在外面租房租的，然后他说。就是他想让我一次性给他交一年的房租，让他来住和开棋牌室，然后，然后我就是赚的钱，为什么就是说，怎么说呢？就是为什么说赚的钱？我说赚的钱为什么不交房租，或者赚的钱用来买菜也行啊？但是他都不同意，然后我就答应每个月给他交房租，呃、啊，而不是一一交交一年的。还有这个女的说，结婚以后每个月给她三千，啊、呃，存在她的名字下啊、呃，不拿出来，啊、呃，我每个月只能挣六千多块钱一个月，啊、呃，剩下的三千多由我来啊、呃、开家庭开支。她说，如果这样，我基本就啊、呃、存不了钱了。就是这个想法，可能就是有她女儿的想法。就是想问问这样的女人到底能不能靠得住呢？我讲实话啊，我真的讲实话。你说一个男的娶了一个离异带女儿的女人，你说如果因为这个二婚女估计啊，我估摸着最起码三十七八岁、四十岁左右了，或者四十四五岁了，就大概也就是四十岁的年龄吧。就是这样的女的，她到底靠不靠谱呢？就我跟你们说啊，就是其实现实生活中有很多的那种男的，五十多岁找了小很小很多的女人，但是他还挺抠门的，就是就不管是有钱的大叔大哥也好，还是没钱的大哥也好，他就是找年轻的女孩，那漂亮不漂亮咱不说啊，就找年轻的小他十几岁的这种女的。不管这个女的离不离婚，带不带孩子的，对吧？他们想找这样的女的跟人家睡觉，啊，不想花钱。我真的觉得，你说，我我真的觉得一个男的，快五十岁的年龄了，一个月挣六千来块钱，你娶一个二婚带女儿的人，对吧？你就不要想，而且你一个月只能挣六千多块钱。你就不要想着你呢，这六千来块钱的收入还能够存得下来钱，就是这个女的，因为你本身啊，本身我自己就是就是我自己就在天津生活，对不对？我太知道了，你哪怕一个月，呃，就是哪怕你一个月就是，呃，有个全款房，对吧？你哪怕有一个全款的房子，啊，你不用交房贷，但是水电。养孩子啊，吃喝拉撒，老婆孩子加上你自己开销，你基本上本身就不存钱的呀，对不对？也就是这个女的，就是你们三千多块钱，嗯，三千多块钱，你本身钱就那么点儿，也就是活着嘛，对不对？也就是，也就是解决个温饱，就是就那点钱，你再怎么花，再怎么省，也省不下来。你要是想省钱。就是我指的是那些啊，一个月赚个六六七千的男的，一个月赚的六七千，且还快五十的啊，大龄的男的，你说你想省钱，那最好就是不婚不育哦，对不对？如果你不想，就是你想找老婆
。那我感觉就是你你你你最近你想让他给你生孩子，那我不知道，但是你可能能图到一个，你最起码能图到他能不能给你生孩子，我不知道啊，但最起码他能陪你睡觉，这是真的。但是这些二婚离异带女儿的男，嗯，二婚女，他就是图钱啊，对吧？他就是图钱，你不给钱，他肯定是不不干的呀。这二婚的女人，她很清晰的呀，孩子第一位，赚钱搞钱第二位。男人如果他要是再考虑谈恋爱也好，结婚也好，如果你不给钱，他是不考虑的。凭啥？就是你想，你们俩就是五六千多的收入，刨去你自己一个月再省吃俭用也得花一千多块钱吧。也就是说，你每个月可能最多能给这个家庭付出的也就四五千块钱。四五千块钱顶天了，对不对？嗯，是个男人可能都能挣到这点钱啊，就是也没啥竞争优势。所以你要明白一点，你想要女人，哪怕这个女的不给你生孩子，哪怕这个女的只是能陪你睡觉，我感觉也得几千块钱，也得几块。尤其是你年龄大的，你们就是你五十岁了，人家年龄，人家女的可能才四十岁。你差了十岁的年龄，你还没啥钱的男的，你不花钱你是没有女人的。就我真的只想告诉你，还有有的男的啊，有的那些有特别有钱的男的也很抠的。就比如说身价几千万、身价几个亿的，就这些男的，他比如说他们在外面找小三儿，也就一个月给个一万块钱。小三儿啊，我指的是小三儿啊，就不能结婚的哦，他们也不大方，也没有那么多大方。哎，反正就怎么说呢，现实很扎心啊！这这这这这就是很很扎心的，就是男人你想找女人，就如果你没得选，你年龄有一大把年龄，赚的还不多啊，你还未婚的男人，你想找找女人，你只能找二婚，你找二婚你你只能给钱，你不给钱没老婆跟你，就没有女人跟你。实话实说啊。好了，有什么情感问题，抖音主页有我联系方式，找我私信投稿或咨询，拜拜。